వండర్ఫుల్ కంపోజిషన్ ఒకసారి వాయిన్ చేద్దామా ధన్యవాదాలు <laughs> అంత గొప్ప కంపోజిషన్ నాకు ఎంతో ఇష్టం ఇది శుద్ధ ధన్యాస రాగం చాలా గొప్పగా ఎక్స్ప్లైట్ చేసినటువంటి రాగం ఆ రాగాన్ని ఆ పాట ఆ రాగాన్ని కోటి గారి అద్భుత సంగీత రచన అయితే పాటలో వెళ్ళే ముందు ఆనవాయితే ఈ ఛానల్లో కొన్ని విశేషాలు అనుకోవడం ఉంది ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఈ ఛానల్లో మీ నుంచి అంటే తెలుగు సినీ సంగీత అభిమానులు లోంచి వచ్చేటువంటి రిక్వెస్ట్లు విన్నపాలు ఆ పాట కావాలి ఈ పాట కావాలని అడుగుతుంటారు వాటిలో నుంచి రెండు వర్గాలుగా విభజించి అంటే వరుస సంఖ్య అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి లేదు అత్యధిక ప్రాధాన్యత హై ప్రయారిటీ లేదా సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం నేను పాటలు స్వరాలు విశ్లేషణ చేస్తూ ఉంటాను అది ఈ ఛానల్లో ప్రధానమైన అంశం రెండోది ఏంటంటే చెప్పబోయేది ఈ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ పక్కన జాయిన్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి చేస్తే ఒక రెండు నిమిషాల వీడియో ఉంటుంది అది పూర్తిగా చూడండి చూస్తే అందులో మెంబర్షిప్స్ గురించి మెంబర్స్ అవ్వడం గురించి ఈ ఛానల్లో ఉంటుంది అనమాట సభ్యత్వం పొందడం సభ్యులు అవ్వడం దానివల్ల మీకు ప్రయోజనం ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే కీబోర్డ్ కోర్స్ ఒకటి ప్రారంభికులకు కూడా అంటే బిగినర్స్కి కూడా అర్థమయ్యేలాగా నేను ఒక కోర్సు రూపొందించాను దాని తాలూకా బేసిక్ లెసన్స్ అన్నీ కింద సంవత్సరం జూలై నుంచి అప్లోడ్ చేస్తూ వచ్చారు మా వాళ్ళు ఈ మధ్యనే మొత్తం కోర్సు అప్లోడ్ చేయడం పూర్తయిపోయింది కానీ మీరు ఏం చింతించనక్కర్లేదు వర్రీ కానక్కర్లేదు ఈరోజు మీరు జాయిన్ అయినా కూడా ఆ కోర్సు తాలూకా మొదటి వీడియో నుంచి అన్నీ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి మెంబర్స్ ఓన్లీ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది మా ఛానల్లో అందులో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కనబడతాయి అందరికీ కనబడతాయి కానీ ఎవరికి ఓపెన్ అవుతాయి అంటే మెంబర్స్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి సో చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి ఈ కోర్స్ అయిపోయింది కదా త్వరలోనే ఈ మాసం లేదా నెక్స్ట్ మాసం ఫ్లూట్ కోర్సు స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది సో ఈ రెండు కోర్సులకి మధ్యలో కూడా కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతున్నాయి నెలకి మెంబర్స్ కోసం మాత్రమే ఐదు వీడియోలు అప్లోడ్ అవుతుంటాయి అన్నీ కూడా సంగీతానికి సంబంధించినవి మీకు ఉపయోగపడే లాంటి వీడియోసే ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ మాత్రం అంటే ఇంత చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తున్నాను యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎ లాట్ సో చక్కగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని జాయిన్ అవ్వండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాట్సాప్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్లో లెట్స్ స్టార్ట్ ఛానలింగ్ అంటున్నారు ఈ మధ్య చాలా బాగుంది కొత్త ఫ్రైజ్ ఎందుకు వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్స్ మా ఛానల్ గురించి నా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది బెస్ట్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ పేజీలో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కూడా పోస్ట్లు పెడుతుంటారు మా వాళ్ళు కానీ అది మిస్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా బట్ వాట్సాప్ ఎవరు మిస్ అవ్వరు రోజుకి ఎన్నోసార్లు తీసి చూస్తూ ఉంటారు అందువల్ల ఆ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి దానికి రెండు పద్ధతులు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు కొన్ని వారాల క్రితం ఎప్పుడో తెలియదు చూడండి సెప్టెంబర్ నుంచి చూసుకుంటే వస్తే మీకు తెలుస్తుంది స్క్రాల్ చేసుకుంటూ వస్తే అందులో లింక్ ఉంటుంది దాని మీద ప్లస్ చేస్తే వ్యూ ఛానల్ అని ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు ఇంకో పద్ధతి జస్ట్ మీ ఫోన్ తీయండి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి చాట్స్ స్టేటస్ కాల్స్ అని ఉంటాయి కదా ఆ స్టేటస్ అనే దాన్ని ఈ మధ్య మెటా కంపెనీ వారు అప్డేట్స్గా మార్చారు ఆ అప్డేట్స్లో కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి రైట్ సైడ్ ప్లస్ గుర్తు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫైండ్ ఛానల్స్ అక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ కొడితే కూడా మా ఛానల్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏ పేరు ఉందో అక్కడ కూడా అదే పేరు సేమ్ స్పెల్లింగ్ శ్రీకాంత్ సిహెచ్ సో చక్కగా ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు మనం పాటలకు వెళ్ళిపోతాం అంటే మూడో విషయం కూడా ఉంది ఆనవాయితీ ఛానల్లో పాట తాలూకా సినిమా గురించి కొన్ని విశేషాలు అనుకోవడం కూడా ఆనవాయితీ బట్ ఈ సినిమా నుంచి వేరే రెండు పాటలు ఇంతకుముందు నేను చేసి ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు సినిమా గురించి విశేషాలు చెప్పుకోనక్కర్లేదు నేరుగా పాటలకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది రెండు శృతిలో ఉంది డి శుద్ధ ధన్యాసి తొంభై తొమ్మిది శాతం అయితే ఆ రీ ఒక్కటి వస్తుంది దానివల్ల పుష్పలతిక మెట్లు కూడా వాడుకున్నారు అనుకోవచ్చు అదర్వైజ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ శుద్ధ ధన్యాసి ఈ శృతిలో శుద్ధ ధన్యాసి చతురసర జాతికి చెందినటువంటి నడకే తక్క దిన్ని తక్క జేడు ఫోర్ బై ఫోర్ అంటారు ఇది పాడింది ఎస్పీబీ గారు 
రేణుక గారు అని ఒక సింగర్ ఆ వెనకాల హమ్మింగ్ వస్తుంది కదా పల్లవిలో అది రేణుక గారు అనే సింగర్ పాడారు సిరివెనల్ గారి గీత రచన గుండె నిండా గుడి గంటలు శుభాకాంక్షలు సినిమాలోది ఇది ఒక భాగంలో పూర్తి చేస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఫస్ట్ టెంపుల్ బెల్స్ గుడి గంటలు మోగితే ఆ మోగుతుండగానే షహనాయి షహనాయితో ఇచ్చారు ఎందుకంటే శుభప్రదమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా అది ఇది అంటూ ఉండగానే కోరస్ జాయిన్ అవుతుంది అనమాట అట్లా రెండు సార్లు వస్తుంది అయితే గ్లిజాండో అంటే ఏంటంటే మనకి చాలా సార్లు చెప్పాను ఒక రాగంలో కానీ స్కేల్లో కానీ మెట్లు అలా కింద నుంచి పైకి పైకి నుంచి కిందకి చాలా ఫాస్ట్గా ఎన్నో ఆప్టివ్స్ అనమాట అంటే తరఫుకి దీనికి తేడా ఉంది ఇది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది కనబట్టలేదు అక్కడి నుంచి చూపిస్తాను ఇది చాలా స్లోగానే వాయించినట్టు లెక్క చాలా ఫాస్ట్గా ఇక్కడి నుంచి అలా పైకి పనిచ్చింది ఆ గ్లిజాండ్ కేవలం ఈ శుద్ధ ధన్యాస మెట్లే వేరే ఏ నోట్స్ లేవు ఈ శుద్ధ ధన్యాస మెట్లుతో ఇచ్చారు సో అది అవుతుండగా ఈ షహనాయి దాంతోపాటు ఫీమేల్ కోరస్ అనగానే మళ్ళీ ఆ షహనాయి కంటూ కంటిన్యూ అవుతుంది సాంచి నీ స్లైడ్ అయ్యి మళ్ళీ గమకం అనగానే మళ్ళీ కోరస్ తర్వాత సానించి పా స్లైడ్ అనమాట సారీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ కోరస్ యాడ్ అవుతుంది అది జాయిన్ అవుతారు ఇదే మళ్ళీ కోరస్ అని వదిలేస్తారు ఒక చిన్న విసురు లాగా కోరస్ ప్లస్ షహనాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింత్ ఎక్కడిది ఈ లాస్ట్ షహనాయి బిట్ అవుతుండగా వెనకాల అనమాట సింత్ వెనకాల అయిపోయిందా ఇంకొక టైప్ సింత్ సింత్ ఫ్లూట్ అనుకోండి అక్కడ ఏం చేశారంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఎంతో వేగంగా ఈ గమ్మ పని మీకు కనపట్టలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం ఈ గమ్మ పని నుంచి ఆ గమ్మ పని దాకా అర్థమైందా ఆరు ఆరు స్టెప్స్ అనమాట గ మ ప ని స గ మళ్ళీ కోరస్ మీద ఒకే ఒక స్వరం 
సా అంటే ఇందాక గా దగ్గర ఆపారు కదా గా ఇప్పుడు సా అనగానే మళ్ళీ ఈ సింత్ ఫ్లూట్ దాని లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ఈసారి ఏం చేశారంటే పార్ట్స్ ఇచ్చారు పార్ట్స్ ఇచ్చారు సోలో నోట్స్ కాకుండా పార్ట్స్ అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా సగమప నుంచి సగమప దాకా చూద్దామా కనబడుతుంది కాబట్టి సో సగమప నుంచి ఆ సగమప దాకా దీనికి పార్ట్స్ చూడండి సారీ మంచిగా మిస్ అయినట్టున్నాను కొంచెం స్లోగా వెళ్దాము సో సగమప నుంచి ఆ సగమప ఈ స్థాయి నుంచి ఆ స్థాయి దాకా పార్ట్స్ పార్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ఇచ్చాను అట్లా అన్నీ కూడా శుద్ధ ధన్యాసం ఎట్లే వేరే ఏది టచ్ అవ్వాలి చూడండి ఎంత వర్క్ చేశారు ఫస్ట్ మ్యూజిక్లోనే ఉన్నాం ఇంకా మనం చాలా గొప్ప వర్క్ చేశారు ఈ రాగంలో అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సింత్ బెల్స్ లాంటి దాంట్లో ఈసారి కారస్ స్ట్రింగ్స్ రెండు కలిపి అలా వాల్యూమ్ ఫేడ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట ఎనిమిది సార్లు మొత్తం ఒక ఆరు సార్లు ఫుల్ వాల్యూమ్ తర్వాత ఏడో సార్ ఎనిమిదో సార్ అట్లా వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఫేడ్ అయిపోతుంది అట్లా ఇక్కడి నుంచి బాలు గారు పళ్ళ స్టార్ట్ చేస్తారు కింద పెట్టు పైన గమకం మళ్ళీ వస్తుంది తర్వాత నీ సీ నీ సీ సగా అన్నప్పుడు జంట స్వరాలు ఇది జస్ట్ లైట్ గా టచ్ చేయొచ్చు షేప్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత మానించి గా స్లైడ్ ఆఖర్లో అదే సారీ పైన పాడలేకపోతున్నాను గీసరి ఏదైనా రెండు బాగానే ఉన్నాయి చెప్పాను ఇది ఒక్క చోటే మనకి రీ వస్తుంది పళ్ళ గానుకలు మొత్తంలో అనగానే మళ్ళీ ఆ సింత్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద అవరోహణ క్రమంలో ఇచ్చేసారు ఈ రాగం ఎస్ 
ఇప్పుడు మొత్తం అంతా పాడతారు రెండోసారి పాడినప్పుడు రేణుక గారు ఆ గాయని ఎవరో నాకు తెలియట్లేదు మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి అంటే ఈ మధ్య ఒక క్లాసికల్ సింగర్ ఉన్నారు ఒక ఆవిడ మలయాళం ఆవిడ ఆవిడైతే కాదు బికాజ్ ఈ పాట రికార్డ్ అయ్యి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయింది సో ఇప్పుడున్న గాయని అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మిడిల్ ఏజ్లో ఉంటారు సో ఆవిడ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇంకొక గా రేణుక గారు అంటే అనురాధ శ్రీరామ్ గారి ఆవిడ గాయని మీకు తెలుసు కదా అనురాధ శ్రీరామ్ గారు ఆవిడ తల్లి గారి పేరు కూడా రేణుకే ఆవిడ కూడా సింగరే మరి ఆవిడ కూడా ఇప్పుడు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటాయి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఆవిడ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మరి ఆవిడ పాడారా వాయిస్ మాత్రం చాలా యంగ్గా ఉంది సో ఈ ఈ లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు పాడుతున్న ఆవిడైతే కాదు అనురాధ శ్రీరామ్ గారి తల్లి గారు అంటే నాకు అది కూడా డౌట్గానే ఉంది సో మీరు ఎవరికైనా తెలిసి చెప్పండి రేణుక అని ఉంది పేరు మాత్రం సింగర్ సో ఆవిడ అని ఒక భలే హమ్మింగ్ అది పానించి మా స్లైడ్ ఇట్లా వెనకాల హమ్మింగ్ అండి సనీప బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ కంపోజ్ చేశారు ఆ బిట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం రెండో సంగీతానికి వచ్చాం ఎస్ రెండో సంగీతం రెండో సంగీతంలో మనకి స్ట్రింగ్స్ మళ్ళీ ఆ సగ్గ అనేది మళ్ళీ మాత్రం వేరే టోన్ సగ్గ తర్వాత ఫ్లూట్ బా మళ్ళీ ఆక్టివ్ ఫ్లూట్ ఎంత బాగుంటుందో సగ సీ రెండుసార్లు వస్తుంది ఏది స్ట్రింగ్స్ పైన సింతేమో సగ మళ్ళీ ఈ ఫ్లూట్ సగ సీ మగ తర్వాత కోరస్ ఎంత బాగుంటుంది ఆ ఆలాపన సగ మాప నీ సగ సనీప సగ మాప మగ మగ స సెకండ్ హాఫ్ మారుతుంది సీ సగ నీ సీ అక్కడ దాకా సేమే తర్వాత అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మొత్తం వాయిస్తాను చూడండి స్వరం అంతా చెప్పేశాను మళ్ళీ చూద్దామా 
нали, корес. Корасът, стринг зелено къде ли постави? И да отон да гамали дин вена кала, чуранди. Коти гари висоропно, сварала варада, да и пата. Just a start out nanaga. Did you get the part? Mpanisa. Mali dini parts. Ga ma pa icher. Okay na? Ikkadi gire endo zangye te poortte hindi. Ippudu chera nanu vachcham. Sa 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 ga sa ni pa. नी निंच मली पास लाई डे अंडे सामात्रण का जो सरे दे जस्ट नी निंच जला टच्चेस कुन टेल लाले अलांटे करते करा दो अहा ये वाला कल बड़ा कोरस चक्कर ने आला पन उन्दर उन तो चेवला जब था ना शरणों ताई पे का बनी जग जनी जानी स्ट्रिंग सुन दे, चप्पतन, अरेंजमेंट अंदर चप्पतन, चरणों में ताई पने वाले। गा 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 गा, मा मा मा, पा 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 नी नी नी। किन्हें चप्पतन? गा 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 गा, मा मा मा, पा 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 नी नी नी, सा सा नी सा सा गरी। Uh, 
మధ్య పొలంలో కొన్ని సంగతులు పాడారు అద్భుతమైన సంగతులు బాలు గారు అయితే ఒకసారి చరణం అంత వాంచేస్తే బాగుంటుంది కదా గిటార్ నోట్స్ మళ్ళీ రెండు వాయిస్తాను ఇది ఫస్ట్ అది రెండోది బ్యూటిఫుల్ దీని తర్వాత స్ట్రింగ్స్ మీద ఒక బిట్ బలే ఉంటుంది సింత్ ఫ్లూట్ 
ఇప్పుడు చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆక్టివ్స్ స్పాన్లో ఇచ్చారు ఏంటంటే నిసగమ నుంచి చెప్తా చూపిస్తా అది అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఇలా సా ఒక ఇరవై నాలుగు సార్లు ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఓకేనా అంటే ఈ ఇది సేమ్ టోన్ మీద అలా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ అది అవుతుండగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ నిసగమ నుంచి ట్వెల్వ్ స్టెప్స్ చూసుకోండి నీ సగమ ప ని సగమ ప ని స అమ్మ బాబు సో త్రీ ఆక్టివ్స్ త్రీ ఆక్టివ్స్ ఇది మీకు మొత్తం కనబడుతుంది చూడండి చూపిస్తాను సో ట్వెల్వ్ స్టెప్స్ నిసగమ నుంచి ట్వెల్వ్ స్టెప్స్ దాటి సగమపకి వస్తుంది ఆ సగమప తర్వాత ఒక్క స్వరం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా నీ ఆ నీ టచ్ చేసి వదిలేస్తారు మళ్ళీ చూద్దామా ఇక్కడ ఒక విండ్ అలా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు అనమాట గాలి సౌండ్ వస్తుంది రెండో చరణం రెండో చరణానికి మొదటి చరణానికి ఏం తేడాలే సేమే అలాగే ఆఖరి పల్లవి ఫస్ట్ పల్లవి కూడా సేమే అయితే ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే అని ఆపేశారు అయితే కార్డ్స్ చెప్పాలి ప్రత్యేకంగా ఒక రెండు మూడు చోట్ల ఎలా అంటే సీ ఆ సహన పెట్టింది కదా రెండో సంగీతంలో అక్కడ మీకు చాలా స్పష్టంగా ఏ మైనర్ అంటే డి మైనర్ ఎట్లా ఉంటుంది అది టానిక్ కాబట్టి ఏ మైనర్ ఎఫ్ మేజర్ చాలా స్పష్టంగా వాడారు పార్ట్స్ సో డి మైనర్ ఏ మైనర్ ఎఫ్ మేజర్ అలాగే మూడో సంగీతంలో ఆ మా దగ్గర ఉంది కదా అక్కడ జి మైనర్ అంటే ఆ నోట్ ఈ రాగంలో ఉండదు బట్ కార్డు కోసం ఉన్నట్టుగా ఒక్కటి వాడారు చెప్పాలంటే ఈ పాటలో రీ ఒకటి ఈ కార్డులో యొక్క కీ తప్ప సో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ప్యూర్ అనమాట 99.99% పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ సో అది ఈ మూడు కార్డ్స్ ఉన్నాయి డి మైనర్ కాకుండా ఏ మైనర్ ఎఫ్ మేజర్ జి మైనర్ ఇంకా మిగతా పాటలో మనకి ఎక్కడ కూడా వేరే ఫోర్త్లు కానీ ఇంకేం వాడలేదు జస్ట్ ఆ గమ పని ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎఫ్ మేజర్ అలాగే ఇంకా మిగతా స్వరాలు అనేటికి డి మైనర్ అంతే ఇంకా సి కానీ వేరే ఫోర్త్లు కానీ ఏం వాడలేదు దట్ సాల్ సో ఒక్కసారి పల్లవి వాయించేస్తే బాగుంటుందమ్మ కదా అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో చేశాను కాబట్టి రేపటి వీడియోలో ఉండబోయే విన్నపం ఖచ్చితంగా వరుస సంఖ్య ప్రకారం ఉంటుంది సో మరి పాట ఏ పాట క్రమంలో వస్తుందో నాకు తెలియదు రేపు మా వాళ్ళు చెప్తారు అది నేను చేస్తాను అంతే 
సో చక్కగా రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఈ పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సెలవు నమస్కారం